வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்சடி இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப அதிகமாக தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு இடையிலேருந்து மிக அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு டாபிக் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டாபிக் தான் வர்மா படத்தை மூட்டை கட்டிட்டாங்களா பாலாசார் எடுத்த வர்மா படத்தை ட்ரா பண்ணிட்டாங்களா வேறு ஒருத்தரை வச்சு எடுக்க போகிறாங்களா என்ன கொடுமை சார் இது அப்படின்ற மேட்ரு தான் அந்த மேட்ரை பற்றி தான் இந்த சினிமா கிச்சடி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அர்ஜுன் ரெட்டி அர்ஜுன் ரெட்டின்னு ஒரு படம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சு தெலுங்கு சினிமாவையே புரட்டி போட்டுச்சு அப்படின்னா சொல்லணும் விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்றவரோட செம்ம பர்ஃபார்மன்சஸில் அப்படியே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேவதாஸ் டைப் கதை தான் அந்த கதையை இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஆட்டிடியூடாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து பிரமாதமான மியூசிக்கு பாட்டு விஜய் தேவரகொண்டாவோட ப்ரெசன்ஸு இதெல்லாம் போயிட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கோடியோ ஏதோ அக்ராஸ் த குளோப் வந்து இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கல்ட் கிளாஸிக்கு தெலுங்கு சினிமாவையே புரட்டி போட்ட ஒரு படம் விஜய் தேவர கொண்டாவை ஒரு மிகப்பெரிய அந்தஸ்துக்கு கொண்டு சென்ற ஒரு படம் இந்த அர்ஜுன் ரெட்டி இந்த அர்ஜுன் ரெட்டியை தமிழில் யார் ரீமேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய எல்லாருக்கும் கேள்வி இருந்துச்சு பட் விவரம் தெரிஞ்சவங்க அந்த அர்ஜுன் ரெட்டி ஆணியை தமிழில் பிடுங்க வேணாம் அதை அப்படியே விட்டுருலாமே அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த ஆணியை பிடுங்கத்தான் செய்வோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க ஒரு வழியாக தமிழில் ரீமேக் பண்ணுறதுக்கு முடிவு பண்ணாங்க பார்த்தா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் விக்ரம் சாரோட பையன் வந்து த்ரூ த்ரூ வந்து ஹீரோவாக லான்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு டேரக்டர் பாலா வச்சு அந்த படத்தை லான்ச் பண்ணாங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் எங்கேயோ போயிடுச்சு விக்ரமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லைஃப் கொடுத்த ஒரு டேரக்டர் பாலா சேது பிதாமகன் அப்படின்ற ஒரு தமிழ் சினிமாவோட கல்ட் கிளாசிக் டேரக்டர் இவர் விக்ரம் பையனை வச்சு படம் எடுக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் எதிர்பார்ப்பு ஒரு வழியாக வருமா படத்தையும் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சோசியல் மீடியாவில் வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க சரி போஸ்டரை பார்த்து யாரும் முடிவு பண்ணக்கூடாது சரி ட்ரெய்லர் வரட்டும் அப்படின்னாங்க ட்ரெய்லர் வந்தோடனே யா நல்லா தான் இருக்கு பட் நாட் ஆஸ் சேம் ஆஸ் அர்ஜுன் ரெட்டி அப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க யோ இது பாலா டேரக்டர் படையா அவர் ஸ்டைலில் தான் எடுத்திருப்பாரு என்ன இருந்தாலும் அர்ஜுன் ரெட்டி கதையே கிட்டத்தட்ட சேது கதை தான்யா அந்த மாதிரி ஒரு அரைக்கட்டான ஒரு திமிரு பிடிச்ச ஒரு பையன் விரட்டி விரட்டி ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவான் அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் லவ் பண்ணானா இல்லையா கல்யாணம் பண்ணானா இல்லையா கிட்டத்தட்ட அந்த சேது ட்ரீட்மெண்ட் தான் அர்ஜுன் ரெட்டிலையும் இருக்கும் அவரே அவர் படத்தை ரீமேக் பண்ணுறாரு அதில் அவருக்கு சப்ப மேட்ரியா அப்படின்னு சொன்னாங்க ட்ரெய்லரும் லான்ச் பண்ணாங்க படத்தை லான்ச் பண்ணாங்க பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் தாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இ ஃபோர்ன்றது ஒரு பெரிய இதை போட்டு பாலா எடுத்து இந்த படத்தில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அதனால் த்ரூவை மட்டும் நாங்கள் வச்சுக்கிட்டு புது டேரக்டர் புது டீமை வச்சு நாங்கள் மறுபடியும் வர்மா படத்தை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஷாக்கு பாலா மாதிரி ஒரு டேரக்டரோட படத்தை அவரோட ப்ராடக்டை வந்து எப்படி இப்படி சொல்ல போச்சு அப்படின்றது இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக்கு இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா பாலா சாரோட வந்து எப்போவுமே அவரோட ஆட்டிடியூட் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுல வந்து எப்போவுமே வந்து தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் எடுப்பார் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் எடுப்பார் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து அவர் பண்ணாமல் ஆன் த ஸ்பாட்டாக நிறையா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவார் நிறையா ஃபுட்டேஜ் வேஸ்ட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸும் அவர் மேலே ரொம்ப நாளாகவே நிறையா ப்ரொடியூசர் இருந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த பிதா மகனோட ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் நிறையா சொல்லியிருக்கிறாரு ஆன் த ஸ்பாட்டில் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவார் சில சமயம் வந்து அவருக்கு மூடு சரினா அன்றைக்கி படம் ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற பேக்கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் இந்த மாதிரியான நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது பட் அது உண்மையாக இல்லையான்ற விவர விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம போகவே வேணாம் பட் இது மாதிரியான ஒரு கண்டினியூஸான விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுலேயும் வந்து பாலா வந்து ஒரு அவசர கதியில் இந்த படத்தை முடிச்சாரு இல்லை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் முடிச்சிட்டாரு அப்படின்றது தான் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து சொல்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டாக வந்து நமக்கு இன்சைடர் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க இந்த படம் வந்து அந்த அர்ஜுன் ரெட்டியில் இருந்த அந்த இன்டென்ஸான விஷயங்கள் அர்ஜுன் ரெட்டியில் இருந்த அந்த அந்த லவ் போர்ஷன்ஸு ரொம்ப ரொம்ப இன்டென்ஸாக ரொம்ப ராவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் இல்லாமல் ஒரு மேம்போக்கான ஒரு லவ் ஸ்டோரியாக இருக்குது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக த்ருவுக்குமே வந்து ஒரு நல்ல பேரே கிடைக்காது இதைவையாக
ஏன்னா மறுபடியும் இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணாங்க போகிறாங்க மேபி மறுபடியும் ஷூட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஒரு யங் டேரக்டரை வச்சு தான் நிச்சயமாக எடுப்பாங்க அப்படின்றதுல ஷோர் ஷார்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ரீட்டைன் ஆக போகிறது இந்த படத்தோட ஹீரோ த்ரூ அண்ட் அந்த மியூசிக் டேரக்டர் நம்ம ஒரிஜினல் மியூசிக் டேரக்டர் தமிழுக்கு வந்தாங்க அதே மாதிரி அவர் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க மற்றபடி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் பாலா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாரு அப்படின்றத அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எனக்கு தெரிஞ்சு பாலா அநேகமாக இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற இப்போ இந்த டைமில் கூட பாலா ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம் இல்லை நாளைக்கு நாளானைக்கு நிச்சயமாக பாலா சைட்லேருந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டை வரும் கண்டிப்பாக அவர் சைடில் இருந்த ஒரு நியாயத்தையும் வச்சு ஆகணும் இதுதான் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் டாக் ஆஃப் த டவுன் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் நடந்திருக்குது அந்த காலத்தில் எல்லாம் வந்து ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு படத்தை பாதியில் எடுத்துகிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ வரைக்கும் முடிச்சாச்சா போட்டு காமிங்க அப்படின்னு ஏவி மயப்பு செட்டியார் கேட்பாராம் எடுத்து பார்த்துட்டு நல்லா இல்லை அவருக்கு பிடிக்கல இது மக்களுக்கு சிங்க் ஆகுது அப்படின்னா உடனடியாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு படத்தை மாற்றுங்க டைரக்டரை மாற்றுங்க காட்சிகளை மாற்றுங்க அப்படின்னு அவர் எந்தெந்த இடங்கள்லாம் போர் அடிக்குன்னு எழுதி கொடுத்துருவாராம் அதை மறுபடியும் ரீஷூட் பண்ணி தான் வந்து எடுப்பாங்களாம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ப்ரொடியூசர் கையில் வந்து இந்த படங்கள் இருந்துச்சு காலப்போக்கில் இன்றைக்கி டேரக்டர்ஸ் தான் வந்து டிசைனிங் அத்தாரிட்டியாக இருக்காங்க அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு விட்டுருங்க அப்படின்றாங்க பட் ஆப்வியஸாக பணம் போடுறது ப்ரொடியூசர் ஸோ அதை இங்கே இ ஃபோர்ஸ் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ பாலா சைட்லேருந்து என்ன ரிப்ளை வரப்போகுது அப்படின்றதில் வைட் அண்ட் வாட்ச் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் அவர் செஞ்சது ரைட்டா தப்பா இல்ல பாலா சைட்ல நியாயம் இருக்குமா ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல நியாயம் இருக்குமா அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க சினிமா கிஷ்டி சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடியும் பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்